，奴婢见过夫人。刚才是你唱的小曲儿，正是奴婢。好啊，我好久都没有听过这种曲子了，唱两支来听听。夫人想听什么曲子？有没有时下大街小巷都在传唱的曲子？有，这曲儿的名字就叫《李卫虎永勤斗王孙》。李卫虎永勤斗王孙。太后息怒，我马上派人去抓这些反贼，一个都不放过。回来。太后还有什么吩咐啊？谁叫你去抓人的？他们公然唱反曲儿，惹您生气，让您伤心了。哀家确实流泪了，的确是伤了心。可让我伤心的，是你们这群不中用的草包饭桶，还有那个该死的东方朔。可这件事情，总算让哀家有了一些安慰。安慰，哀家看到了，皇上的龙椅坐稳了。金武子没有白死，他垫稳了他舅舅的大汉江山。前些天，母后听了酒楼的小曲后，悲伤减去不少。几次对阵提起金吾子的事儿，也都改口说死的也值了。皇上，只是这纱衣锦碗，他管得了一时，却无法管一世啊。再有，如果隔一阵子就让皇上大义灭亲一次，这总不是回事儿。你什么意思呀？啊，皇上，微臣的意思是，如果当初能够及时对金吾子进行疏导，他也不至于走上这条皇权之道。嗯，那你倒说说，应该怎么个疏导法呀？应该让他们读书啊。谢皇上。读书好，读书能将人引向一条从善之路，从善如流，恶也就少了，也就不会出现第二个金吾子、第三个金吾子。好，朕就择日下旨，把那些皇亲国戚的子弟们，通，老老实实的给朕读书。皇上圣明，不过，皇上该不会？给每一家都请一位好老师吧，那也太麻烦了。皇上不如办一个官学，让皇亲国戚的子弟和京城俊才们集中一处，请诸多名师轮流讲习，学子们朝夕相处，他们是很容易相互促进的。好，好主意。那，朕就让公孙弘具体操办此事。让公孙弘来操办此事，那他只会罢黜百家，独尊儒术的。独尊儒术有何不好？童子初学以儒为要，儒家的学问顺从为主，朕要的就是顺民。要是他们什么都学，将来再多出几个你东方朔这样的人，朕还不得烦死。<笑>那微臣就请皇上办一个大学堂，名字叫做太学。太学，好，这个名字好。太者，大且稳妥也。好，这个名字好。东方朔，你想什么呢？朕在问你话呢，啊，皇上，微臣突然想到前方的赶夫和卫青他们了，他们去了一个多月了，不知前方战事
，现在如何呀、啊？列位将军，本帅刚刚接到密报，匈奴单于已经采纳了倪律的建议，决定兵发卧牛山，直插野狼谷，从后边偷袭马邑城，抄我军的后路，这就正中了我军的埋伏。我们在野狼谷的伏兵，一定要将他们杀个片甲不留，以不负皇上对我们的重托。遵令。将军，派一队军士下去，把不列的百姓通通都给轰走。万万不可！将军，匈奴人十分狡猾，到时候他们发现谷里如此干净，反会产生怀疑。哼，这荒郊野外的，有没有人都没有关系。再说了，这谷里的百姓中，要是混入匈奴人的奸细，走漏了风声，如何是好？可将军不必多言。这一路埋伏，我是主帅穿过这个峡谷，就可以直接绕到卫青大营的身后了。单于，昨天我已经派人打探过了，没有发现汉军埋伏。单于，早在卫青上任之前，我就已经买通人把这条路从地图上画去了，为了通关的方便。所以现在卫青不知道这条路，一定不会有埋伏。你领两万人打头阵，我领大军随后。好，跟我走。这。看见有百姓出没，有啊，那今日这谷中静悄悄的，地里不见人，屋顶不冒烟。单于，我看还是抓紧时间进谷吧，肯定不会有什么事儿的。前进。情况有疑，里面空空如也。昨天还能看见百姓，今日一个不见。啊，单于，一定是他们看到单于的大兵压境，害怕的都跑了。派出探子，到两边的山岭上查看，有无埋伏？哎，单于，我看不必了，还是抓紧时间进谷吧。如果是那些逃跑的老百姓去报告了汉军，我们，我们就来不及了。
。匈奴人突然停止不前，一定是发现了情况。不可能啊！他们怎么会知道这谷里边有情况？匈奴左前王的人马从埋伏区的后面突然杀来，苏将军抵挡不住，已经扮演阵来了。不好，我们被发现了！快，速速退兵！不能退。在这山梁之上，匈奴骑兵只能跟我们布战。我们抵挡一阵，速去派人向大营求援。已经来不及了，快，速速退兵！不能退，将军！不能退，将军！火骑兵，休得放粗口！下令，把武钢车推出来，摆好阵势，压住阵脚。诺，驾。将军呢？他，他在后边。你们在这里等，我去见他。单于，这是回忆王的人头啊！回忆王，撤！
帅卫青当机立断，全军收缩，摆出武冈车阵，立时阻住匈奴攻势。接着，景逵率两千子弟兵绕道敌后，烧毁敌军辎重，赶夫和霍去病两将军一乘匈奴大乱之机，全面出击，斩敌数万。可惜的是，景逵所率领的两千子弟兵。几乎全军战死。张唐，臣在。你有何话说？臣以为，王庚贻误战机，临阵脱逃，罪当处死。卫青功过抵消，景逵理当重奖。皇上，臣以为，这一次先败后胜，王庚难辞其罪。而卫青当机立断，摆武冈镇抗敌，为后来之胜奠定基础，是功臣应该加赏。臣以为，卫青身为主帅，应对王庚之败负责。张大人是要追究责任吗？那你应该去追一追，派王庚出征的人呢、啊？东方说，王庚是太后荐举，朕亲自任命。你的意思是说，要追究朕和太后吗？臣有罪，臣失了口。如果你心里不这么想，又怎么会说我失了口？大哥，你还是把我捆上吧。老三，你这是何苦啊？败军之将，需自负去面见皇上。谁说我们打败了？那匈奴人的脑袋也被我们砍掉几万颗了。哎，对对对。甘将军说的对啊，我们这一仗是，不输不赢，哎，不输不赢吧？你住嘴！要不是卫青护着你，我早就一刀砍了你的狗头。大哥，宣卫青、赶夫、锦葵、王庚，觐见。王庚，臣在。你身为前部先锋，却不知兵法，恣意妄为，铸成大错后，不思补救，反而溃逃，致使五万人马尽丧胡尘，你知罪吗？臣知罪，请皇上开恩，饶臣一命。今天。就是朕想饶你，那五万冤魂也不会答应。来人呐！在。将王庚推出宫门，斩了。到。皇上，皇，皇上，皇上饶命！皇上，饶命啊！皇上。卫青，臣在。王庚误国，你身为主帅，有着不可推卸的责任。但你能临危不乱。最后又反败为胜，功不可没。朕任你为关内侯，食以八千户，以示张表。皇上，你还有什么话说？啊，皇上，臣是主帅，应对王庚的失败，负有责任，请皇上收回成命，治臣的罪。皇上，这一次多亏魏将军沉着镇静，扭转战局，不然。我们的兵马就全部战死了。皇上，臣是主帅，部下有罪，臣就有罪。好了，都别说了。刚才东方朔说过，王庚之事是朕用人不当，与尔等无关。臣臣叩谢皇恩。景逵，臣在。这一次。你的功劳最大，朕任你为骠骑将军。你的那两千阵亡弟子，朕已下令登记造册，国库按人头一体发给抚恤。臣景逵，叩谢皇上。
。哎，是二位将军，恭喜恭喜啊！啊，多谢多谢。恭喜了，魏将军。大哥这次一定为你好好祝福。哎，二姐，二哥，哎，你怎么心不在焉呢？老三今天封侯，咱们一定要好好畅饮一番，为老三祝贺。是啊，呃，不醉不归。太后，臣弟看出来了，东方朔有野心。有什么野心？他，他想独揽朝纲，想谋权篡位啊！哈哈哈哈哈！你说的如此厉害。哀家倒是不太相信了。太后姐姐，您可不能掉以轻心呐！那个东方朔聪明着呢，他知道，在大汉朝廷里他已经麻痹了皇上，现在唯一继位的人就是太后您了。他要想遏制太后，必须从臣弟我这里下手啊！你有什么证据吗？哎。有啊，那匹金马就是最大的疑点。太后，您想啊，多老实的一匹马呀，并且是东方朔亲自为臣弟选出来的。他早不惊晚不惊，偏偏在阅兵的时候他就发惊了，而且在太后要亲自查验的时候，他先下手为强，一刀把那匹马给斩了。他这是在掩盖他搞阴谋的罪证。孩儿，问母后的安。听说这次出征，算是不败不胜。匈奴狡诈，当然，也有孩儿用人失察之过。这哪是皇上用人失察呀，都是东方朔施展了诡计，不然的话，让你舅舅挂帅出征，你舅舅做事从来都是小心谨慎的，何至于会损兵折将，丢尽了脸面？战场上的情况瞬息万变，舅舅上阵，也未必能大获全胜。凭王修的资格和威望，王庚就不得不听指挥。母后啊，东方朔早就给朕分析过，舅舅私心太重，小事上聪明，大事却不懂，所以不能委以重任。哦，又是那个东方朔。母后您，要说私心。他才是最重的，他用尽心计暗算王修，就是想达到他自己亲自挂帅出征，进而封侯拜相的目的。母后，舅舅可是自己不小心从马上摔下来的。哼，此事除了瞒住你以外，连三岁的小孩子都哄不过去。孩儿以为这事儿与东方朔没有关系。不，此人心术不正，未达目的不择手段，是个专搞阴谋诡计、阴险狡猾的卑鄙小人。可他对孩儿是忠心耿耿的。哼，当初太皇太后也是这样认为的。还差点儿给他下免死诏，结果如何？到头来，太皇太后自己也栽到了东方朔的手里。他那是在帮朕夺权。不，他不是在帮你，是在帮他自己。母后放心，朕既然敢用他。就有办法嫁给他。孩儿早就多有私谋。孩儿是皇帝，是独自站在高山的山尖儿，四周风起云涌，随时都有坠落悬崖的危险
因此，孩儿不会绝对的信任任何人，且会提防身边的所有人。对越是亲近的人，孩儿就越是提防，因为只有最亲近的人，才知道孩儿的致命之处。对于东方朔，孩儿更是时时在敲打他。孩儿要让他清醒的明白，朕才是皇上。孩儿早有安排。来来来，再来！再接着玩。老虎棒子鸡。哈哈，你这只手是为什么藏起来了啊？皇上。微臣叩见皇上，叩见贵妃娘娘。嗯，免了吧。谢皇上。你来的正好，也一起陪朕赏赏花。诺。来，父皇还有事儿，娘带你出去玩啊。走。坐吧，谢皇。东方朔呀，你看，朕的魏贵妃，人品如何呀？啊，皇上，魏贵妃外貌端庄，内质贤惠，早已是皇上的贤内助了。嗯，那依你之见，以后小皇子登基了，就不会也像朕当年一样，要时时看祖母和母亲。以及舅公和舅舅等外戚的眼色行事了。啊，皇上，魏贵妃绝不是那种人。况且现在外戚势力已逐渐的被遏制住了。朕不是担心自己，朕是担心以后，担心朕的皇子皇孙，如果不把废除外戚乱政之事的旨意作为制度明令颁发，朕怕百年之后。闭不上眼睛啊！嗯，皇上所虑极是。哎，皇上，微臣上次不是对您提过一句，说现在形势已是有所不同，所以不必过于着急。现在形势确实是不同了，朕现在势力强大，而外戚中只有一个王修在朝为官。势单力薄。不过也正因为这样，才是废除弊端的大好时机。对。臣也在想，经过几番较量，皇上现在已是基本不受外戚干扰了，而且现在皇上所说出的话都是算数的呀。所以臣以为，这件事完全可以放在太后百年之后再行宣布。一来。给太后留足了面子，二来可以让天下人看到皇上的这颗仁孝之心呐。不，只要不明文废止，外戚势力随时还会制造麻烦，所以，朕不想再继续这样两难下去，而且一天都不想再等。所以，朕命令，马上去联络几位主要大臣，明天早朝时联名上书。要求朕立刻下诏废除外戚专权、外戚乱政的陈规旧习。只要那主要的几位大臣一动，其他大臣也都会应试响应。啊，皇上，微臣遵旨。还有一事，你马上到平阳府去一趟。去那儿什么事儿、啊，皇上？你去替。卫青和长公主做媒啊！哈哈哈哈哈哈！哟，二哥来了，二弟，微臣拜见长公主，快免礼吧。谢长公主，你们兄弟三人也多日没见，那就好好聚聚，本宫就不打扰了。长公主。您请留步，有什么事儿吗？喜事儿，天大的喜事儿。
喜从何来啊？皇上让臣做媒人了。做媒？哎，给谁做媒啊？这人远在天边，近在眼前呢。近在眼前？哈哈，给他们俩。除了他们俩，还谁有资格能让皇上给他们赐婚呢？<笑>长公主，您还不能走，您还没答应臣呢，皇上可还等着臣回话呢。本宫谨遵圣意就是了。<笑>三弟，长公主可都同意了，你该不会抗旨吧？他敢。皇上不收拾他，我先奏贬了他。大哥，来，赶紧叫人摆酒。今天是双喜临门，咱们喝个一醉方休。哎，还没到喝酒的时候呢。大哥，皇上还给我分派有任务呢。东方朔，没办法，我这个人呐，天生一副奔波操劳的命。小弟告辞了。三弟，二哥慢走。啊，留步留步，呃，请公孙大人记住了。嗯，明日朝会之时，下官奏本之后，大人切记，一定要领头响应啊！大人放心，皇上的吩咐，臣敢不遵行？那就谢谢公孙大人了，下官告辞了。好，请。小姨子，小姨子，哎，奴才在。你马上出宫，将朕的这份手谕交给公孙弘大人，叫他立即暗旨行事。皇上，都这个时辰了，是不是等明天一早？你说什么？皇上息怒，奴才这就去。出了什么事儿？这是皇上的手谕，大人一看便知。请公公回复皇上，臣马上就办。快，把所有的下人都给我叫起来。诺。本奏，东方朔呀，臣在。你把你本章的内容，就当着众位大臣。再说一遍吧。臣与朝廷十几位大臣联名上书，请求皇上颁布诏书，宣布我朝永远废除外戚专权乱政的陈规旧习。东方朔，如此一来，你又将太后置于何地？皇太后。应到后宫安静度日，颐养天年，不再染指朝廷事务。皇上，皇上，万万不可呀！公孙爱卿
，你有何话要说？东方朔要皇上废除外戚干政的规矩，实际上就是要赶走皇太后老人家。他这是要陷皇上于不仁不义、不忠不孝的境地。皇上，以孝为本是祖宗留下的规矩。东方朔怂恿皇上做个不孝的皇帝，有违祖制，实属大逆不道啊！臣恳请皇上革东方朔的职，以正天下。皇上，东方朔如此，实实在在是乱臣贼子。公孙大人，我不是说好的。大胆，东方朔，你在朝堂之上，今天算计这个，明天算计那个，你今天算计到哀家，明天就该算计皇上，就该篡位弑君了吗？皇上。东方朔故意挑拨皇上和太后的关系，想让太后母子失和，他好趁机浑水摸鱼，请皇上明鉴呐！皇上，处置不可为呀！东方朔，你在奏章中说，有十几名大臣跟你联名上书，确有此事吗？皇上的吩咐，臣敢不遵行？遵命，马上去联络几位主要大臣，明天早朝时联名上书，请求朕马上下诏，废除外戚专权、外戚乱政的陈规旧习。这么说，这份奏章只是你一个人的谏言？皇上，就算这是臣的一家之言，可是住嘴！你妄议朝政，攻劫太后，违背祖制，动摇根本，你该当何罪？皇上，东方朔罪大恶极，不杀不足以平民愤呐、啊！是啊，皇上、啊，皇上，不可。有道是“知无不言，言者无罪”。东方朔虽然言语不周，但他确实是在尽一个臣子的本分，请皇上明察。皇上，臣以为，东方朔既然说他与十几位大臣联名上书，可现在却又不承认，这里头肯定有阴有，应先查明事由，再按律定罪。皇上，东方朔护国有功，请皇上宽恕啊！皇上。臣愿用爵位换东方朔一命。皇上，东方朔罪大恶极，绝不能轻饶啊！好了，东方朔啊，臣在。你妄议朝政，想陷朕于不仁不义、不忠不孝之中，本应处死。但念在你曾为朝廷立过大功的份上。朕就饶你一命，罚俸一年，闭门思过一月，不得上朝。吾皇万岁，谢皇上不杀大恩。俺说你是狗拿耗子，多管闲事。你说人家娘俩的事儿，与你何干何稽呀？啊，你非要在中间插这么一杠子。现在好了吧？啊，这一年多的饭钱，那算是打了水漂了。你说你让俺们喝西北风啊？最可恨的是那些大臣们，平时一个个信誓旦旦的慷慨激昂的，一到了上朝关键时候，个个都是缩头乌龟，嗯，把你一个人顶到前头挨头棒了。奇怪，不对，这事儿还真怪我的那些大臣。那怪谁啊？一定是有什么人在背后让他们改变了主意。难道是皇太后派人搞鬼，说服那些大臣们？太后，太后现在还没那个能力。你说皇上啊？不会吧？你这么做是帮他吗？对，哎呀，天为难测
，老爷夫人，景大爷和景夫人来访。嗯，他，他们突然来干什么呀、啊？你就别管来干什么了，是你的朋友，总不能给人拒之门外吧？我什么时候说过拒之门外了？那就请啊。哎，景大侠，你还在这儿干什么呀？去去去去！不是，俺就不能上个席呀、啊？俺喝西北风的。一天里可能遇不到好天气，我可以寄人篱下在。东方朔戴罪期间，不按规定闭门思过，和其他大臣暗中来往，有这事儿？景逵挂印而去，将东方朔这个目无王法的奸人给我拿下！谁敢？我是大将军！将东方朔贬为桃源县县令。我们家县太爷的干爹，就是当今皇上的亲舅舅。